എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കോട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠത്തിൽ വളരെ ഷുവർ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ സി ബി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദിവസം ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്പർ മാത്രം വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കണേ ഒരു ലാർജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് ഒരു സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് ഇട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ ദേ ഇതൊരു ടാങ്ക് ആ വിചാരിക്കുക അഞ്ച് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ രണ്ട് ലാർജ് പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ ലാർജ് ലാർജ് പൈപ്പുകൾ കേട്ടോ ഇത് പൈപ്പിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള വേറൊരു പൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള വേറൊരു പൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് മക്കൾ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഓക്കേ ഇനി തന്നിരിക്കണ കഥ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നയൻ ത്രീ ബൈ എട്ട് അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻ ത്രീ ബൈ എട്ട് അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടാങ്ക് പൈപ്പുകളും കൂടിയിട്ട് ഈ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം നയൻ ത്രീ ബൈ എട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഈ ലാർജർ പൈപ്പ് മാത്രമാണ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണതെങ്കിൽ എന്തായാലും സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫില്ലിങ് നടക്കും സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലാർജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയാം അതവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലാർജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് ഈ സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിനേക്കാളും പത്ത് മണിക്കൂർ കുറവ് മതി ഈ ടാങ്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ അത് രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലാർജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് പത്ത് മണിക്കൂർ കുറവ് മതി സ്മോൾ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിനേക്കാളും പത്ത് ഡയാമീറ്റർ കുറവ് സ്മോൾ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിനേക്കാളും സ്മോൾ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് പത്ത് മണിക്കൂർ കുറവ് മതി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കേ അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പും കൂടിയിട്ട് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഒമ്പത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇവർക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ആര് ചോദിച്ചിട്ട് മക്കളെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് കുറച്ച് കഥകൾ എടുക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ലാർജ് പൈപ്പ് ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് ഇട്ടാ ലാർജ് പൈപ്പ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ്ലി ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ലാർജർ ലാർജർ പൈപ്പ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സ്മോളർ പൈപ്പ് സ്മോളർ പൈപ്പ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് എലോണോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റിലോ എലോൺ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതായിരിക്കും എലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ എലോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ സ്മോളർ പൈപ്പിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലല്ലോ അപ്പൊ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കഥ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ഇത് കഥ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഡയറി മിൽക്ക് ഒരു സിൽക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ല അറിയില്ല എത്ര പീസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര പീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ആരും വന്ന് നോക്കാമെന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാലും നോക്കിക്കൂടാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം വിചാരിക്കുകയാണ് എട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സുകൾ ഉണ്ട് വിചാരിച്ച ഷേ സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് അല്ല സ്ക്വയർ പോലത്തെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബ് പോലെയുള്ള എട്ട് പീസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കേനാ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എട്ട് പീസുകൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എട്ട് സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാൻ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് പീസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എട്ട് പീസ് ഒരാളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ആരായിക്കോട്ടെ മക്കളെ ഒരു രാജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് രാജു ഈ രാജുവിന് എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ട എട്ട് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി എട്ട് മിനിറ്റ് മതി എട്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റടിക്ക് കഴിയും അപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അയാളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി 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 കൈ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ രാജുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ നമുക്ക് ഈ ഡയറിമെന്റ്സ് എനിക്ക് ഫുള്ള് അത് ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ അതായത് ഇത് മൊത്തം രാജുവിന് എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആ പീസ് മൊത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രാജുവിന് ഈ നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്കിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഫുൾ പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഫുള്ള് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രാജുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കൾ നമുക്ക് എന്തോരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഉറപ്പാണല്ലോ മക്കളെ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ഫുള്ള് തിന്നാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രാജുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതിന്റെ പകുതി തിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഹാഫ് തിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ഫുള്ള് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി നാല് പീസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് അവർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഹാ കാൽ പോർഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി അതുപോലെ വൺ അവർ കൊണ്ട് എന്തോരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ എട്ട് അവർ കൊണ്ട് എട്ട് പീസ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അവർ കൊണ്ട് എന്തോരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പീസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഭാഗമായിട്ട് മാറി എട്ട് രണ്ട് അല്ല ഒരു പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എട്ട് ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സംശയമല്ലല്ലോ ഇതാണ് കഥ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഥ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നാലവർ രണ്ടവർ ഒരു അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നവർ കൊണ്ട് എന്തോരം രാജുവിന് കഴിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൂന്നവർ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലേ മൂന്നവർ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മക്കൾ നമുക്ക് രാജു മൂന്ന് പീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അല്ലേ ഒരു അവർ കൊണ്ട് ഒരു പീസ് രണ്ടവർ കൊണ്ട് രണ്ട് പീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നവർ കൊണ്ട് മൂന്ന് പീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നവർ കൊണ്ട് എന്തോരം കഴിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ബൈ എട്ട് അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലവർ കൊണ്ട് എന്തോരം കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ നാല് ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്തോരം കഴിച്ചു എന്ന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്തോരം കഴിച്ചു എന്ന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വൺ ബൈ എട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എട്ട് ആണ് ശരിക്കും
അത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മക്കളെ വൺ ബൈ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി കട എട്ട് അവർ ഉണ്ടായപ്പോൾ വൺ ബൈ എട്ട് അപ്പം എക്സ് അവർ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ എക്സ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് പോഷ്യൻ രാജുവിനെ അവസാനിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അവർ കൊണ്ട് രാജുവിനെ എന്തോരം അവസാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് അവസാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും സംസാരമല്ലോ കൊള്ളാറില്ല ഇനി അതുപോലെ വൈ അവർ കൊണ്ടാണ് രാജു തിന്നുന്നത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വൺ ബൈ വൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ സംശയം ഇല്ല വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു രാജവേഗ സിലിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് അവർ കൊണ്ട് ഒരു മൊത്തം പീസ് അവസാനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് അവർ കൊണ്ട് രണ്ട് അവർ കൊണ്ട് ഒരു അവർ കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ ഒരു അവർ കൊണ്ടുള്ള ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് എത്ര അവർ കഴിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി കിട്ടി വിചാരിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ അപ്പം നോക്കുക ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കേസ് അതിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്മോൾ ഡയാബറ്റർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഡയാബറ്റർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ല മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് കഴിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഡയാബറ്റിക്സ് ചെയ്ത് മൊത്തം കഴിച്ച പോലെ അതായത് ടാങ്ക് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കഥ പറയണത് കീകോട്ടാ ഒരു എക്സ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാർജർ പൈപ്പുള്ള പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഈ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ലാർജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് എന്തോരം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോരം കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്തോരം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വൺ ബൈ എക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംശയമല്ല അതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ ക�്മോൾ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് എന്തോരം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ വൈ ഫില് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംശയമല്ലോ വൺ ബൈ എക്സും വൺ ബൈ വൈയും ഇനിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നയൻ ത്രീ ബൈ എട്ട് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ നയൻ ത്രീ ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവാർ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവാർ ബൈ എട്ട് അവേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പോർഷൻ തിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്തോരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്തോരം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മക്കളെ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വൺ ബൈ ബൈ പോർഷൻ കഴിക്കാമെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്തോരം പോർഷൻസ് ഷേ എന്തോരം ഭാഗം നമ്മുടെ സ്മോളർ പൈപ്പിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്മോളർ പൈപ്പ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതും ലാർജർ പൈപ്പ് സെവൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിമസ് ഇത് മൊത്തം കഴിച്ച പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ ഓക്കെ അല്ല അതായത് ഇത് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെ വൺ വന്നത് ഇനി ഇവർ പറയാണ് ഇതിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും മക്കൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇനി പറയാണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിലും എന്ത് പറയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിലും എന്ത് പറയും ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥ സംസാരമല്ലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ അത് കിട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി
എന്നായിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടി എട്ട് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു തേർട്ടി വൈ പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് ഒരു കോട്ട ആക്കി കേസ് കിട്ടി എട്ട് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു തേർട്ടി വൈ പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം എ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എവിടെ ആരാണ് മക്കളെ എട്ടാണ് ബി ആരാണ് മക്കളെ ഇവിടെ ബി മൈനസ് ടു തേർട്ടി ആണ് സി ആരാണ് മക്കളെ ഇവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം മൈനസ് ഫോർ എ സി ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മക്കളെ ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ആരാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ടു തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അത്രയാണ് മക്കളെ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡേ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നാല് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് മക്കളൊക്കെ മൂവായിരം ആണ് മൂവായിരം ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാലായിരം ആണ് അല്ലേ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ പൂജ്യം പൂജ്യം പോലെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കി ഇവിടെ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യം 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 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം പോയി ഒമ്പത് ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്ത മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എതിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എട്ടായി അല്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ എത്രയാണ് മക്കളെ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടാവും അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയും ദർ ഫോർ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു തേർട്ടി അല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എയ്റ്റി നയൻ സീറോ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല മക്കളെ ഈ ടു എയ്റ്റി നയൻ ആരാണ് മക്കളെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ഇട്ട് വൺ സെവൻ ഇട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓർ ടു തേർട്ടി മൈനസ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മക്കളെ ടു തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ടു തേർട്ടി എന്ന് വൺ സെവൻറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും നോക്കിയാൽ മക്കളെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ആയി അല്ലേ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഡി ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബാക്കി മൂന്ന് തവണ ത്രീ സീറോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ല മക്കളെ എയ്റ്റ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ സെവൻ സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒക്കെ വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒക്കെ വരും അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വൈഡ് വൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറയുക മക്കളെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താവും എക്സ് നെഗറ്റീവോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താവും ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ അത് പറ്റൂല അപ്പോൾ അതിൽ പറ്റുക മക്കളെ വൈ ആണ് പറ്റുക അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് പറയുക വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് പക്ഷേ സ്മോളർ പൈപ്പിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമുക്ക് മ